ఇంటర్ ఎంఈసి తో పాటు సిఏ ఫౌండేషన్ చదివే విద్యార్థులకు సుమారుగా వెయ్యి గంటలు బోధిస్తున్న విద్యా సంస్థ ఇతర విద్యా సంస్థల్లో చదివే విద్యార్థులను అడిగిన తరువాతే మాస్టర్ మైండ్స్ లో చేరండి నెక్స్ట్ మోడల్ చూద్దాం ఫిగర్ దానికి కోడ్ జికేజేఎక్స్టిఎఫ్ ఓకేనా సరేనండి ఈ ప్రశ్నకి ఈ కోడ్ ఎలా ఇవ్వబడిందో ఒకసారి చూసేద్దాం ఆల్ రైట్ ఎఫ్ ఐ జి యుఆర్ ఈ ఇది కదా మనకి ఇచ్చినటువంటి వర్డ్ ఓకే కోడ్ గా ఏ లెటర్స్ ఇచ్చాడు హియర్ ఇట్ ఈస్ జికేజే జికేజే ఇవి ఆపోజిట్స్ కావు మనకు అర్థమైపోయాయి కాబట్టి ప్లేస్ వాల్యూస్ వేసుకుని చూద్దాం సిక్స్ అండ్ సెవెన్ ప్లస్ వన్ నైన్ అండ్ లెవెన్ ప్లస్ టూ సెవెన్ అండ్ టెన్ ప్లస్ త్రీ వా నాకు పూర్తిగా లాజిక్ అర్థమైపోయింది అవునా మూడు లెటర్స్ కి కోడ్ వేసేసాను కదా ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ అంటే ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ ఏం రావాలి యూఆర్ రైట్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ఓకే సో మనం ఏం చేసేద్దాము ఈ వర్డ్ జంగల్ ఉంది కదండి దానికి కోడ్ వేసేద్దాం మరి ఇప్పుడు ఓకే జియుఎన్ జిఎల్ఈ జంగల్ కి కోడ్ వేసేద్దాం ఓకే టెన్ ప్లస్ వన్ లెవెన్ ఓకే చూడండి టెన్ ప్లస్ వన్ లెవెన్ దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటి ప్లస్ టూ 21 plus 2, 23, ante W, ఏం రావాలి మనకు ఆన్సర్ కేడబ్ల్యూక్యూకే ఎక్కడ ఉంది వావ్ ఫస్ట్ లోనే ఉంది కేడబ్ల్యూక్యూ కేక్యూకే ఓకే ఫస్ట్ లోనే ఉంది కానీ మీరు మార్కుని పోగొట్టుకున్నారు మార్కుని పోగొట్టుకోవడమే కాదు నెగిటివ్ మార్క్ కూడా తెచ్చుకున్నారు అంటే ఆల్రెడీ సంపాదించుకున్న మార్కుల్లో నుండి కూడా కొంత మార్కుని మీరు ఎగ్జామినర్ కి ఇచ్చేశారు మరి ఏం జరిగింది ఇక్కడ యు కెన్ పుట్ ఏ క్వశ్చన్ ఏం జరిగింది ఇక్కడ మామ అంత కరెక్ట్ గానే ఆలోచించాం కదా కరెక్ట్ గానే ఆలోచించాం కానీ తొందరపడ్డాం ఏం చేసాము తొందరపడ్డాం ఎందుకు మనము ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ఓకే ఇది జి కేజే కదా మేడం కాబట్టి ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ఉంది కదా అబ్సల్యూట్లీ రైట్ అండి ఉంది కానీ మరి మిగతా మూడు ఇంటి మీరు చూసారా మీరు అన్న చూడాల్సింది ఏముందండి వన్ టూ త్రీ తర్వాత ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఏ కదా వస్తుంది వస్తుంది కరెక్టే వచ్చిందా అది మీరు గమనించారా చూడండి ఇప్పుడు చూడండి ట్వంటీ వన్ 24 ఉండొచ్చు బికాస్ ఇట్స్ రీజనింగ్ ఓకే రీజనింగ్ అనేది చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ సబ్జెక్ట్ దానికి ఎలాంటి హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్స్ లేవు దీన్ని ఏ విధంగానే చెప్పాలి ఏ విధంగానే కోర్ట్ చేయడం లేదు రకరకాలుగా చేయొచ్చు కానీ ఏ విధంగా చేసినా కూడా ఒక ప్రాపర్ మెథడ్ అంటూ ఉంటుంది ఎస్ అతను ఇక్కడ ప్రాపర్ మెథడ్ తీసుకున్నాడు మొదట వన్ టూ త్రీ తర్వాత త్రీ టూ వన్ ఫస్ట్ హాఫ్ వన్ టూ త్రీ సెకండ్ హాఫ్ త్రీ టూ వన్ ఇప్పుడు చూడండి జంగల్ కి ఆన్సర్ రాంగ్ అని ప్రూవ్ అయిపోయింది కదా ఓకే మళ్ళీ ఇదే వర్డ్ ని కోర్ట్ చేస్తున్నాను జేయుఎన్ జిఎల్ఈ ఏం చేయాలి మనము ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ మళ్ళీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ గా చెయ్యాలి ఇప్పుడు టెన్ వన్ లెవెన్ ట్వంటీ వన్ టూ ట్వంటీ త్రీ అండ్ ఐ మీన్ ఫోర్టీన్ త్రీ సెవెంటీన్ సెవెన్ త్రీ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ ఫైవ్ వన్ సిక్స్ అంటే కేడబ్ల్యూక్యూ జేఎన్ఎఫ్ రావాలి ఇది పోయింది కేడబ్ల్యూక్యూ జేఎన్ఎఫ్ ఆప్షన్ త్రీ కాబట్టి మై డియర్స్ మీరు అది కోడింగ్ డి కోడింగ్ కావచ్చు లెటర్ సిరీస్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు మీరు పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ చదవాలి చివరంత వరకు వచ్చిన తర్వాతే మీరు నిర్ణయం అనేది తీసుకోవాలి ఓకే ఇక్కడ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ కాగానే మీరే ఊహించుకోకూడదు అది ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ కంపల్సరీగా ఉంటుంది అని మీరు ఊహించడం తప్పు కాదు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీరు ఊహించడం తప్పు కాదు 
కానీ ఆ ఊహ సరి అయినదా కాదా అని మీరు ఆలోచించకుండా నిర్ణయం తీసుకోవడం తప్పు కాబట్టి సరిగ్గా మనం చూసుకున్న తరువాతే మనము నిర్ణయం తీసుకోవాలి కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ వన్ టూ త్రీ త్రీ టూ వన్ కాబట్టి ఎప్పుడైనా అతను ఏ రకంగానైనా లాజిక్ అనేది చేంజ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు కాబట్టి చివరి అక్షరం వరకు మీరు కోట్ చేయాలి నో యూ కెన్ పుట్ ఏ క్వశ్చన్ టు మీ మేడం అట్లయితే మాకు టైం వేస్ట్ కదా చాలా మంది ప్రశ్న వేస్తూ ఉంటారండి టైం వేస్ట్ కదా టైం వేస్ట్ కదా అసలు ప్రశ్న చూడగానే ఆన్సర్ అసలు ఎగ్జామినర్ గా ఎవడైతే ఉన్నాడో ప్రశ్న ఎవడైతే తయారు చేసే అసలు వాడిని చెప్పగలుగుతాడు చెప్పండి అసలు మీరు అసలు ఎలాంటి శ్రమనే పడకుండా పరిశ్రమే చేయకుండా ప్రశ్న చూడగానే ఆన్సర్ రావటం కాదు అతి తక్కువ సమయంలో అతను ముప్పై సెకండ్ల సమయం ఇస్తే ఆ ముప్పై సెకండ్ లో ఆన్సర్ చేయండి మీరు వన్ మినిట్ లో చేయండి లేదా టూ మినిట్స్ లో చేయండి అనటం లేదు కదా అతను మీకు సమయం ఇచ్చాడు కదా ముప్పై సెకండ్ లో ముప్పై ఐదు సెకండ్ లో సమయం ఇచ్చాడు కదా ఆ సమయంలో వచ్చేలా చేయండి అర్థమైంది కదా కాబట్టి మీరు సరి అయిన ఆన్సర్ రావాలి కాబట్టి చివరి అక్షరం వరకు చేయండి కాకపోతే తొందరగా చేయండి తొందరపడి చేయకండి ఓకే నా నెక్స్ట్ మోడల్ చూసేద్దాం దీన్ని మనము నంబర్ కోడింగ్ అంటాం ఓకే నంబర్ కోడింగ్ నంబర్ కోడింగ్ అంటే జనరల్ గా డియర్ ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్క లెటర్ కి దాని యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ వేసుకొని ఆ ప్లేస్ వాల్యూకి అతను ఇచ్చినటువంటి నంబర్ కి ఏవైనా రిలేషన్ ఉందా అని చూడటము మొదటి ప్రక్రియ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా చూడండి సిఏటి క్యాట్ is equal to 24 annad ankonde c a t cat is equal to 24 annad ankonde appudu manam em chestam ante ee yokka letters ki vaati place values veskuntam 3 1 20 ipudu 3 1 20 lo nunchi 24 ostundi ante meer em antaru easy andi 3 plus 1 plus 20 is equal to 24 fantastic ఇప్పుడు అదే సిఏటి క్యాట్ ని నేను సిక్స్టీ అని రాశాను అనుకోండి ఇది వస్తుందా అంటే మీరు ఏం చేస్తారు మేడం ట్రై చేస్తాను ముందుగా నంబర్స్ వేసుకుంటాను అన్నారు త్రీ వన్ ట్వంటీ ఓకే త్రీ ఇంటూ వన్ త్రీ త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ సిక్స్టీ ఓహో ఇక్కడ ఏమైంది ప్లేస్ వాల్యూస్ అనేటివి మల్టీప్లై అయ్యాయి ఇక్కడేమో ప్లస్ అయ్యాయి ఇక్కడేమో మల్టీప్లై అయ్యాయి ఓకే నా సిఏటి క్యాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ అన్నాను అనుకోండి అక్కడ ఆల్రెడీ మీకు ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చింది కదండి అంటే ప్లేస్ వాల్యూస్ ని చూసుకున్నారు త్రీ వన్ ట్వంటీ సో త్రీ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ అవుతే మూడు ఎక్కువ వచ్చాయి ఎందుకు వచ్చాయి ఎందుకైనా రావచ్చు అంటే అక్కడ అతను కాన్స్టెంట్ నంబర్ మొత్తం సమ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ వచ్చాక కేవలం త్రీ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ప్రతి దానికి కూడా ప్లస్ చేసి ఉండొచ్చు లేదా ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ లెటర్స్ ఉన్నాయి కదా అంటే సమ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ప్లస్ నంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ గా చేసి ఉండొచ్చు మరొక పాయింట్ కూడా ఉందండి ఇక్కడ సిఏటి కేవలం మూడు అక్షరాలు ఉన్నాయి మూడు క్యూబ్ ఎంత త్రీ క్యూబ్ ట్వంటీ సెవెన్ అందుకే జనరల్ గా చూడండి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేసి డైరెక్ట్ గా ప్రశ్నను వేయడు మినిమం టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాడు టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాకే ప్రశ్న ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సరేలండి ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ లాజిక్స్ చూసాం కదా అతను ఏ లాజిక్ లో ఇచ్చాడు ఒకసారి చూసేద్దామా మరి నా ఇక్కడ చూడండి బామ్ బామ్ ఈస్ కోడెడ్ యాజ్ టెన్ ఒక కోడింగ్ లో పదము బామ్ యొక్క కోడ్ పది అయినా పెయిన్ యొక్క కోడ్ ఎంత అంటున్నాడు ఓకే చూసేద్దాం ఓకే ఇక్కడ చూడండి అతను సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఉన్నాయి సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఉన్నాయి అది గుర్తుంచుకోండి ఇప్పుడు బిఏఎల్ ఎం బామ్ బిఏఎల్ ఎం బామ్ వీటి వాల్యూస్ ఏంటండి రెండు ఒకటి పన్నెండు పదమూడు ఇంపాసిబుల్ కదా రెండు ప్లస్ ఒకటి ప్లస్ పన్నెండు ప్లస్ పదమూడు ఇంపాసిబుల్ కదా పది రావటం రెండు ఇంటూ ఒకటి ఇంటూ పన్నెండు ఇంటూ పదమూడు ఇంపాసిబుల్ కదా మరి ఏంటి మామ్ ఇది పోనీ నేను ఇలా అనుకోనా బామ్ అంటే బామ్ అంటే నాలుగు అక్షరాలు ఉన్నాయి కదా నాలుగు నుండి పదికి ఓకే నాలుగు ఇంటూ రెండు ప్లస్ రెండు అనుకోనా అనుకోండి అనుకోండి కానీ ప్రాబ్లం ఏంటి మీకు పిఏఐ అండ్ పెయిన్ లో కూడా నాలుగు అక్షరాలే ఉన్నాయి ఇది గమనించారా మరి 
ఇది గమనించారా ఒకవేళ మీరు ప్లేస్ వాల్యూస్ తీసుకోకుండా మరి ఏ రకమైన నంబర్ అనాలజీ లాజిక్ ని ఇక్కడ మీరు ఉపయోగించదలిస్తే మరి ఇక్కడ బామ్ లో నాలుగు అక్షరాలు ఉంటే పెయిన్ లో కూడా నాలుగు అక్షరాలే ఉన్నాయి నాలుగు అక్షరాల నుంచి పది అనే నంబర్ ఎలా వస్తుందో ఇక్కడ ఉన్న నాలుగు అక్షరాల్లో నుంచి పది అనే రావాలి ఉందా మరి ఆప్షన్ లో లేదు మరి ఎలా మ్యామ్ వే చుట్టి దుప్పికుంటున్నారు ఐఎమ్ హ్యూర్ నో చూద్దాం దీన్ని ఏమంటామంటే సింగిల్ డిజిట్ లాజిక్ అంటాం సింగిల్ డిజిట్ లాజిక్ అంటాం అంటే ఏంటంటే అతను ప్రతి ఒక్క అక్షర యొక్క ప్లేస్ వాల్యూని సింగిల్ డిజిట్ గానే కన్సిడర్ చేస్తాడనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి ఎనీ హౌ టూ ఓకే ఏ వన్ ఓకే ట్వెల్వ్ కదా దాన్ని ట్వెల్వ్ గా తీసుకోడు అనమాట వన్ టూ గానే తీసుకుంటాడు ఇది థర్టీన్ కదా వన్ త్రీ గానే తీసుకుంటాడు అంటే అర్థం ఏంటి టూ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ ప్లస్ త్రీ టెన్ అయ్యా రెండు ప్లస్ ఒకటి మూడు ఒకటి నాలుగు రెండు ఆరు ఒకటి ఏడు మూడు పది కరెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు పి పదహారు మనము పదహారుగా దీన్ని తీసుకోకూడదు పదహారుగా తీసుకోకూడదు ఒకటి ఆరు ఒకటి తొమ్మిది ఒకటి నాలుగు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు ఇది పదహారు కాదు ఒకటి ఆరు ఎన్ అంటే పద్నాలుగు కాదు ఒకటి నాలుగు ఐ థింక్ మీరు లాజిక్ ని ఈజీగా పట్టేశారు సింగిల్ డిజిట్ లాజిక్ సింగిల్ డిజిట్ లాజిక్ ఒకటి ప్లస్ ఆరు ఏడు ఒకటి ఎనిమిది ఎనిమిది తొమ్మిది పదిహేడు పదిహేడు ఒకటి పద్దెనిమిది నాలుగు ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు ఎలా ఉంది లాజిక్ బాగా ఉందా బాగా ఉందా వెల్ ఫ్రెండ్స్ గుర్తుంచుకోండి ఇలాంటివి రకరకాల మోడల్స్ ఉన్నాయి నంబర్ అనాలజీలో ఏ రకంగా అయితే లాజిక్స్ వాడుకుంటామో ఒక్కొక్కసారి ఆ లాజిక్స్ అన్ని కూడా ఈ వర్డ్ లో ఉన్నటువంటి లెటర్స్ ని నంబర్ లా మనం భావించినప్పుడు వాడుకోవచ్చు ఇలా సింగిల్ డిజిట్ గా వాడుకోవచ్చు ప్లేస్ వాల్యూస్ గా వాడుకోవచ్చు రకరకాల మోడల్స్ ఉన్నాయి జాయిన్ విఎంఆర్ లాజిక్స్ ప్రతి మోడల్ మేము కూలంకషంగా ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా డిస్కస్ చేస్తాం అండ్ యువర్ సక్సెస్ ఇస్ గ్యారంటీడ్ విజయం తప్పక లభిస్తుంది Thank you.